तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में वंस अगेन तो अगर आप भी फैन हो हमारे इंडियन आर्मी के तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी टेक्निकल स्कीम एंट्री के सिलेक्शन में आए कुछ मेजर चेंजेस की और आपके मन के सारे डाउट को करेंगे क्लियर जी कंपलसरी है क्या यार मिनिमम परसेंटेज क्या है जी मेन्स की और ट्वेल्थ की परसेंटेज में भी चेंज आ रहा है ये फॉर्म मुझे भी भरना है और कहाँ से भरना है तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे तो एंड तक बने रहिए बिना स्किप करे तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि टी या टेक्निकल स्कीम एंट्री होती क्या है और हम इसे कैसे आर्मी में जा सकते हैं तो कुछ नहीं सीधा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि यार इसमें ट्वेल्थ के बाद हमें फार्म भरना पड़ता है और मान लो ट्वेल्थ के बाद आपने फार्म भरा और इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपके सेवेंटी परसेंट चाहिए होते हैं मार्क्स इनको तो मान लो आपने फार्म बना और आपके सेवेंटी परसेंट आ गए तो फिर ये क्या करेंगे आपको सिलेक्ट कर लेंगे और आपके पास एक कॉल आ जाएगी कॉल या मैसेज आ जाएगा कि यार यू आर सिलेक्टेड फॉर एसएसबी अब आपका अगले पाँच दिन के लिए कहीं भी आपको बुला सकते हैं ये इंटरव्यू के लिए पाँच दिन इंटरव्यू होएगा और अगर आप उसमें भी सिलेक्ट हो जाते हो तो अब क्या अब आगे आपका मेडिकल होएगा अब मान लो मेडिकल में भी आप सिलेक्ट हो गए मेडिकल में भी सिलेक्ट हो गए तो कुछ नहीं अब आप सीधा ऑफिसर बन जाओगे आर्मी में और यार इसका नाम से पता चल रहा है टेक्निकल स्कीम तो यार इसमें आपको आगे यूँ नहीं है सीधा आपको युद्ध में भेज दिया जाएगा बल्कि इसमें आगे आपकी पाँच साल की पढ़ाई होगी पढ़ाई में आपको टेक्निकल वर्क सिखाया जाएगा जो कि आप जिससे आप कुछ मशीन या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो जो कि यूज होएगा इन आर्मी में या फिर डिफेंस सेक्टर में आपकी एंट्री हो जाएगी इससे तो अब बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की तो इसमें यार क्राइटेरिया पहले था कि 70 परसेंट मार्क्स चाहिए थे आपको ट्वेल्थ के पी में और एज लिमिट थी साढ़े सोलह से साढ़े उन्नीस साल तो अगर आपके एज लिमिट साढ़े सोलह से साढ़े उन्नीस साल है और अगर आपके ट्वेल्थ पी में सेवेंटी मार्क्स या उससे ज़्यादा आ गए तो आप ये अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते थे लेकिन अब जो इसमें मेजर चेंजेस आए हैं वो कुछ कमाल के हैं क्योंकि अब सिर्फ आपको इसमें सिक्सटी मार्क्स चाहिए इन ट्वेल्थ पी और इन्होंने जो मेजर चेंज लाया वो ये है कि इन्होंने अब जी मेन्स कंपलसरी कर दिया है बात करें एज लिमिट की वो तो सेम ही है तो काफी बच्चों के मन में इससे सवाल उठता है कि यार मिनिमम परसेंटाइल क्या चाहिए जेई मेन्स में इसमें सिलेक्शन करने के लिए तो यार मैं आपको बता दूं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है इसके बारे में तो बच्चे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि यार क्लियर नहीं होएगा तो क्या होएगा अच्छे परसेंटाइल नहीं आए तो क्या मैं सिलेक्शन नहीं हूँ तो उन्होंने तो साफ ये क्लियर कर रखा है कि आपका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है ना कि इसमें जीत या हार ठीक है ना वो बस आपका ये देखना चाहता है कि आपने इसे पार्टिसिपेशन किया है लेकिन फिर भी आप अगर मान के चलो तो आप मिनिमम 40 परसेंटाइल मान सकते हो क्योंकि क्योंकि यार सब भरेंगे और सब में से जिसका अच्छे मार्क्स होंगे वो ऑब्वियस ही बात है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे तो आपके अगर इससे भी कम आ रहे 30 20 परसेंटाइल आ रहे तो हो सकता है कि आपका मुश्किल हो लेकिन ये जरूरी नहीं है दस परसेंटाइल वाला कभी सिलेक्शन हो सकता है अगर कॉम्पिटिशन कम हुआ इसके ऊपर निर्भर होती है बात अब बात करते कि उन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों भाई ठीक है ना तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यार सारे बच्चों के बोर्ड अलग अलग होते हैं तो किसी के लिए आसान पेपर आता है किसी के लिए मुश्किल पेपर आ जाता है सीबीएसई का अलग पेपर है हरियाणा बोर्ड का अलग पेपर है तमिलनाडु वालों का अलग पेपर है कहीं का अलग पेपर है कहीं का अलग पेपर है किसी के लिए मुश्किल होता है कि जब आसान आ जाता है पेपर या किसी के लिए मुश्किल होता है या मुश्किल आता है पेपर तो मेरा मतलब सीधा ये है कि भाई अलग अलग पेपर होते हैं तो उनको कोई एक पर्टिकुलर नहीं मिल रहा था कि भाई किससे हम जज करें क्यों क्योंकि हम देखते हैं किसी स्टेट में बच्चे बहुत टॉप मार रहे हैं नाइन्टी नाइन्टी नाइन परसेंटाइल सबके इतने आ रहे हैं कहीं में एट्टी कहीं में मैक्सिमम एट्टी जाते हैं तो इसकी वजह से उन्होंने क्या करा जे को भी इंक्लूड कर दिया जिससे कि वो सारे बच्चों को एक एग्ज़ाम से जज कर पाए कि भाई हाँ ये सब एक ही प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो इनसे पता चल जाएगा कि भाई रियली में कौन टैलेंटेड है किसको कितना आता है और कौन किस किस का पार्टिसिपेशन ऐसे कॉम्पिटिशन में है जिससे कि वो आगे आपको सिलेक्ट करके पता लगा पाएंगे तो यार क्या करना हमें तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें ज़्यादा बस आप ये करो ना थोड़ी कोशिश करो आप अगर आप कोशिश करोगे तो क्या पता टॉप भी कर जाओ मेरे भाई तो जेई मेन्स तो आपको पता ही होगा ये एन करवाता है साल में दो बार होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आते हैं पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन आते हैं इसकी टाइमिंग होती है तीन घंटे में आपको पूरा करना पड़ता है एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका ये अब इस बार यूज़ करने वाले हैं सिलेक्शन में 
तो अब बात करते हैं कि आपको ये कैसे फिल करना है आप कहाँ जाओगे और कैसे भरोगे तो कुछ नहीं इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है भाई ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन तो इसमें जब आप चेकआउट करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में लेकिन उन्होंने बता रखा था कि ये मैं जून ट्वेंटी को टी की अप्लीकेशन आउट होने वाली है तो अभी जून चल रहा है मैंने चेकआउट करा था तो अभी तो फ़िलहाल कोई अपडेट आ नहीं रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होएंगे लेकिन जून में आप चेक करोगे तो चेक करना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार एप्लीकेशन फॉर्म या तो खुल चुके होंगे या फिर जब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब तक टी ई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहे हैं जिसको आप भर के सिंपल सा भरना है वो आप भर ही लोगे और आप सीधा फॉर्म भर के आप नेक्स्ट लेवल एसएसबी की तरफ बढ़ सकते हो तो सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि यार इसमें आपकी जो फ़ीस है वो भी गवर्नमेंट ही पे करेगी मतलब यार आप ट्रेनिंग कर रहे हो आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको अपने पढ़ने के पैसे मिल जाएंगे और आप बिना दिक्कत के बिना टेंशन के आप अपना आगे तक अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो ट्रेनिंग करने के बाद अब आप ऑफिसर बन जाओगे तो कितने अलाउंस मिलते हैं कितनी ज़्यादा फ़ीस होती है तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी पचास हज़ार है और एंडिंग तो एक लाख तक होती है तो पैसे में तो ये बहुत ही अच्छी नौकरी है इसके अलावा आपको यार काफ़ी इज्जत मिलती है काफ़ी अलाउंस मिलते हैं आपकी कार्ड ही होएगी आपका घर आपको आपको अलग मिलेगा इसके अलावा जब आप कहीं जाओगे तो उसकी टिकट और भी आपको काफ़ी चीज़ें का फ़ायदा होने वाला है अगर आपकी इसमें जॉब लग जाती है तो यार एक ग्रेड ए की जॉब है जिसमें लगना काफी इज्जत की बात होती है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला है तो एक लाइक तो प्लीज कर ही दो आप इतना तो हक है हमारा और इसके अलावा ऐसी नोटिफिकेशन ऐसी जानकारी जॉब से रिलेटेड लर्निंग एजुकेशन और टेक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो इस चैनल में आपके लिए एक से एक कमाल की वीडियोज लगातार आती रहेंगी और हम आपका एंटरटेनमेंट बंद नहीं होने देंगे थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे दोस्तों फिर मिलेंगे आपको अगली ऐसी जबरदस्त वीडियो में